கண்ணனை கண்ணில் வந்து நாங்கள் நல்ல நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டேன் இதெல்லாம் வீட்டு என்னடா அது எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு சோகமாக இருக்குடா நான் எங்கே எப்படி இருக்க வேண்டியவன் இந்த கோட்டில் நான் போட்டு எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு என்ன <laughs> அப்படின்னு ஒரு டீட்டெயில்டாக அது ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் சீரியலில் வந்து அதை அப்படியே சுருக்கி ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவர் அந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரையே வந்து அவர் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்டையும் பார்த்துக்கணும் கூடவே எங்களுடைய ட்ரெஸ் கண்டினியூட்டியும் பார்த்துக்கணும் வேறு என்ன திரு பண்ணுவீங்க பண்ணணும் இந்த ஒரு ஆள் வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு திருக்கிட்ட எத்தனை சீன் இருக்குது திரு அப்படின்னா சார் ஒரு எட்டு சீன் இருக்குது சார் எட்டு சீன் இருக்காப்பா ஆமாம் சார் நீ அதில் ஒரு ஏழு சீன் இருக்குது ஏழு சீன் அப்போ ஒரு சீன் நமக்கு ரெஸ்ட் அப்படின்னு தினம் சொல்லுவாப்பில் அப்படின்ட்டு சார் என்ன ட்ரெஸ் அப்படின்னா இப்போது கதையில் வந்து ஆக்சுவலி கண்ணனை கண்ணியில் வந்து நாங்கள் கௌதம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கும்போது நல்ல நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டேன் இப்படிலாம் பேண்ட்டு இந்த சைனீஸ் காலேஜ் ஷர்ட்ஸு குர்த்தி வருங்க நிறைய குர்த்தீஸ் போடுவேன் ஆமாம் நைட்டில் தூங்கும் போதெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பிராண்டட் டிஷர்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம் வீட்டு என்னடா அது எல்லாம் பார்க்கணும் எனக்கு சோகமாக இருக்குடா நான் எங்கே எப்படி இருக்க வேண்டியவன் இப்போ என்ன நான் பார்த்தா ஒரு பழைய ஒரு ஒரு லுங்கியோ ஒரு உள்ள ஒரு உள் பனியன் கொடுத்து நைட்டில் தூங்குறது தான் உள் பனியன் கொஞ்சம் டீசெண்டாக ஷர்ட்டு இந்த கோட்டில் நான் போட்டு எத்தனை வருஷம் ஆகிடுச்சு சே இப்போ எப்பப்பா கதை மாறும் இது எதுக்கு போட்டோம் நம்ம நம்ம கல்யாணம் மீரா கல்யாணம் ஆ இதுதான் மீரா மீரா கல்யாணத்துக்கு இங்கே ஆரம்பிச்சுதான் என் சனி கடைசியாக போட்ட நல்ல ட்ரெஸ் தான்டா அதுக்கப்புறம் இப்படி மாறிட்டேன்டா எப்படி இருந்தானா இப்படி ஆயிட்டேன் சார் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் சார் அப்படின்னா இந்த கரை வேஷ்டியிலேருந்து மாறி இந்த கரை ஆ அந்த வேஷ்டியில் மாறி கொஞ்சம் வீட்டில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இந்த வேஷ்டி இதுதான் மூணு கரை லைட் கிரீன் கிரீன் அழுக்கு கிரீன் கர நல்லதுதான் ஒட்டிக்கோ கட்டிக்கோ நான் வாழ்க்கைடா இல்லை இப்போ இவன் பெரிய குறைபாடு என்ன அப்படின்னா இது சூப்பர் மார்க்கெட் யூனிஃபார்ம் என்ன இப்படி நாறுது இன்னைக்கா கழுவு சொல்றடி ஏன் நாத்தம் சூப்பர் மார்க்கெட் நாத்தமாக இருக்கடா இல்ல ஷூஸ்டா இந்த ஷூஸ் வந்து ஆல்டோ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனிங்க ஓகே இந்த ஷூஸ் மாதிரி எனக்கு என்ன கோவம் அப்படின்னா இதோடைய விலை வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினா மூணாவது நாள் டிஸ்கவுண்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கிறான் நீங்கள் பதினெட்டு கொடுத்து வாங்கினா நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நான் ஏழாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினா அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னேன் நான் ஏழாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினா அதனால அந்த கோவத்தில் கொண்டு வந்து இந்த சீரியலில் போட்டேன் எனக்கா ஒரு நாள் கதை மாறும் மறுபடியும் பணக்கார ஆவேன் வெயிட்டிங் நிறைய இருக்குது சார் சட்டையும் இல்லை சார் நீங்கள் இருக்கிற எல்லா சட்டையும் போட்டு இது இந்த ஷர்ட்டு இது இது இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு இன்னும் எத்தனை ஷர்ட் வாங்கினப்பா இன்னும் டுவெண்ட்டி இதே மாதிரி அழுக்கு ஷர்ட் வாங்கணும் முடியல வாங்க வாங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல சரி வாங்க நான் என் பழைய கதை என் பழைய ட்ரெஸ்ஸு இது எல்லாத்தையும் இல்லை எப்படி வாழ்ந்த நம்ம மறுபடியும் நான் திரும்பி வருவேன் பணக்காரனாக வருவேன் அப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸு தான் போடுவேன் இந்த ஷர்ட் பாருங்களேன் இது ஒரு பிராண்டட் ஷர்ட் அண்டு புதுசாக இருக்குது ஏன் புதுசாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரே ஒரு டைம் தான் போட்டேன் அண்டு ஒரு கிராண்டாக இருக்கணும் கௌசல்யா என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃப் மீராடைய அம்மா எனக்கு கொடுத்த கிஃப்ட்டு அது அப்படியே வந்து ஒரு தடவை போட்டு மடித்து வச்சது தான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எங்கேயாவது ஒரு போடலாம் அப்படின்னு போட்டு இறங்கி வந்த டேட் ஹாய் இது கௌசல்யா கொடுத்த இது இதே போடாடி கொடுப்பேன் அப்படின்னு இவர் கொடுத்துட்டு எனக்கு கொடுத்து நான் சொன்னேன் ஏப்பா அந்த ரெட் ஷர்ட் கொடுப்பேன் அது எப்படி சார் போடுவீங்க அது சென்டிமெண்ட்டான சீன் அப்படின்னு சொன்னால் இது இது ஒரே ஒரு தான் போட்டோம் இது வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஏன் அப்படின்னா யமுனா கேட்டர் பண்ண நித்யா தாஸ் பர்த்டே அப்படின்னு இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுவோம் பர்த்டேக்கு கட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீட்டில் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது 
எல்லாரையும் கொண்டு போய் ஸ்விம்மிங் பூல் தூக்கி போடுறோம் ஸோ நான் அப்படி தூக்கி போட்டு அப்படி ஜாலியாக இருக்கும் பின்னாடி வந்து நிமிஷம் நீராக இருக்க தள்ளி விட்டால் நான் தூப்புன்னு விழுந்து நனைஞ்சது அதை வெளுத்து கரை தான் இது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷர்ட்டுக்கும் ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஒரு ஏதாவது ஒரு மெமரி அட்டாச்சாக இருக்குது ஏன்னா அண்ட் அது ஞாபகம் வச்சுப்போம் சிவாலய சிவாஜி கணேஷன் அங்கிள் அவர்கள் அந்த அவருடைய காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு புக் மாதிரி வச்சுப்பாங்க புக் வச்சுக்கிட்டு அவங்களே நோட் பண்ணிப்பாங்க இந்த சீனுக்கு நாங்கள் ஏன்னா ஒரு படம் அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு வருஷம் ஓடும் அண்ட் அவங்க வந்து ட்ரெஸ் கண்டினியூட்டி அவங்க எழுதி வச்சுப்பாங்க ஒரு வேலை அசிஸ்டன்ட் ஆர்டிஸ்ட் தப்பாக கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் அந்த ஃபுல்லாக ரீஷூட் பண்ணி ஆகும் ஏய் இந்த கோட்டை நான் வந்து எத்தனை தடவை போட்டிருப்பேன் தெரியுமா இதில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த சீரியல் ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு பெருசாக நான் வெயிட் போடலை மசில் அப்பப்போ கொஞ்சம் பெருசாகிடும் இந்த இடம் டைட் ஆகிடும் ஆஹா எனக்கு இந்த இடம் தான் இந்த பைசப் பைசப் தான் கொஞ்சம் அப்பப்போ கொஞ்சம் டைட் ஆகிடும் இது ஷாப்பிங் போகும்போது கூட ஆன்லைன் ஷாப்பிங் என்னால் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல நான் வாட்டிப்பேன் இந்த இது மட்டும் கொஞ்சம் நமக்கு பதினேழு இன்ச்சு ஆச்சு கண்ணனை கண்ணில் மறுபடியும் மனக்காரண்ணா இந்த மாதிரி கோட்லாம் போட்டு சீக்கிரம் எங்கள் காலம் மாறணும் எனக்கு நல்ல நேரம் வரணும்னு நீங்கள் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க ஆனால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன கஷ்டம் நான் கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன்ல